สัมมาสัมพุทธัสสังนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสังนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสังสมัยก่อนตั้งแต่อันตมายังยังไม่ได้ออกมวด <coughs> ก็เดินทางจากอังกฤษไปอินเดียไปทางบกไปหาประสบการณ์ชีวิตและจากอินเดียก็กลับจากอินเดียถึงอิรานอยู่อิรานหลายเดือนแล้วก็กลับไปอินเดียอีกครั้งหนึ่งสุดจากอินเดียก็สุดท้ายก็กลับอังกฤษการเดินทางที่วิธีการเดินทางที่ชอบที่สุดคือฮิชัยคือปกรดเดินอยู่ข้างถนนทำอย่างนี้ขอไปด้วยที่ชอบก็ประการแรกคือไม่ต้องจ่ายสตางค์นี่ก็เป็นการประหยัดแต่ที่ชอบอมากก็คือเป็นโอกาสที่จะได้รู้จักกับคนที่ปกติไม่มีทางรู้ได้ <coughs> ส่วนมากคนที่รับเขาต้องการคุยเพราะว่าเขาต้องการมีเพื่อนแกง่วงบ้างแต่ที่นอกจากนั้นเสน่ห์ของการการปกรดคือความไม่แน่นอนเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราลงจากรถยืนอยู่ข้างถนนไม่มีทางรู้ได้ว่าจะต้องยืนอยู่ตรงนั้นห้านาทีละสิบนาทีละหนึ่งชั่วโมงละมากกว่านั้น <coughs> แล้วไม่รู้ว่าใครผู้ที่จะมารับจะไปส่งสักห้ากิโลละสิบกิโลละร้อยกิโลเป็นการเรียนรู้เรื่องความไม่แน่นอนที่ที่ดีมากที่ยืนมานานคงมีหลายครั้งเรื่องศึกสถิติเออยู่ที่เมืองเบลเกรดที่ตอนนี้เป็นเซอร์เบียสมัยนั้นเป็นยูโกสลาเวียยืนอยู่12ชั่วโมงรถผ่านไม่รู้กี่พันมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขา,เขาไม่มีธรรมเนียมหรือว่าเขาไม่สะดวกหรือจอดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นสุดท้ายอาตมาก็กำลังจะหมดหมดแรงก็เลยตีหลังคาทางถนนที่ว่าคนเห็นอะไรแปลกๆก็ว่าจะจอดที่ว่าคนคน,คนอุตริคนนี้มาจากไหนก็ตีหลังคาอยู่ข้างถนนมันมีใครสนใจใครกำลังหาที่หลังซูเปอร์มาร์เก็ตมีกระดาษแข็งเราจะไปหากระดาษแข็งไปทำที่นอนปูใต้สะพานพรุ่งนี้เช้าออกใหม่เพราะว่าไม่มีทางเลือกเราไม่มีสตางค์จะไปอย่างนี้ก็กำลังจะออกจากที่รถจอดเป็นรถตู้กำลังจะไปแอมสเตอร์แดมเนื่องจากเปลี่ยนจากหมดแรงหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดหวังแล้วก็มีคนจะส่งจากเซอร์เบียไปไปแอมสเตอร์แดมนี่ครับ
อาตมาถึงว่าก่อนก่อนมาบวชไ,ได้ศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนได้ได้ดีมากได้โดยการโดยการเดินทางในการการเดินทางแบบนี้ก็เป็นการเสียงอันตรายมากเหมือนกันโดยเฉพาะในประเทศอิสลามนั่นอาตมารู้สึกจะจะถูกกับการพิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนอยู่ตั้งแต่แรกผมมาเจอลุงพชาก็ยิ่งสาบซึ่งมากพอลุงพ่อจะให้เราพิจารณาเรื่องนี้เป็นประจำทุกวันทุกเวลาดีเรื่องความความไม่แน่นอนอุปสรรคที่ทำให้คงไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเป็นการขอวัดปฏิบัติที่ดูจะง่ายเกินไปหรือไม่ไม่ลึกซึ้งบางทีคนอยากจะใจธรรมะฉันสูงสูงอ่านแล้วไม่เข้าใจในเรื่องโอ้ซาบซึ้งนี่คือคำว่าสาบซึ้งของของคนส่วนใหญ่ก็คือลึกซึ้งสาบซึ้งแปลว่าอ่านไม่รู้เรื่องอย่างที่ที่ที่อ่านไม่รู้เรื่องนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรฮะผู้เขียนเนี่ยเขียนไม่เก่งมากกว่าดูดูครูบาอาจารย์ระดับลุงพ่อชาเรื่องที่ยากที่สุดท่านก็อย่างสามารถเสื่อสารได้ในภาษาที่ไม่เหลือวิสัยของใครจะเข้าใจได้นั่นสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่พอมันง่ายที่สุดเราจึงประมาทเราไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความตั้งใจที่ควรโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องพื้นฐานเรื่องอนุบาลเรื่องนี้เราก็รู้แล้วจริงไม่รู้หรอกถ้าถ้ารู้จริงตอนนี้เราก็ไม่มีกิเลสแล้วเสียเครื่องพิสูจน์ว่าอย่างไม่รู้ก็คือกิเลสอยู่ในจิตใจแล้วว่าปัญญาปัญญาเป็นเครื่องตับทุกตับกิเลสเราก็รู้เรื่องรู้ราวแต่จะไม่แต่เรารู้ไม่ถึงความจริงข้อนี้ในการปฏิบัติเราอย่าไปเอาพระทิทินมาอ้างเลยอย่าไปทอแท้พระพระทิทินอย่าไปวุ่นวายพระพระทิทินบางคนก็ดูพระทิทินโอ้ปฏิบัติมาหลายเดือนแล้วก็ยังยังไม่ได้อะไรหรือว่าปฏิบัติหลายปีแล้วยังไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันถ้าเรามีความคิดผิดบางอย่างเพียนเท่าไหร่มันก็ได้ไม่ได้ผลบุงพ่อชาท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนคนไปตกปลาในในหนองที่ไม่มีปลาขยันมันเพียนเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะทำผิดที่การปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิมีความยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรบางอย่างเป็นได้ว่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติแต่สิ่งที่เกิดเป็นผลในการปฏิบัติมันเหมือนหมอกมากกว่าฝนอันนี้เป็นคำอุปมาว่าถ้าเราเดินออกจากบ้านกลางฝนฝนตกเราก็รู้ทันทีเปียกทันทีแต่ถ้าเป็นหมอกอที่ก็เดินมาไกลก็ไม่รู้สึกตัวพอกลับถึงบ้านแล้วจะรู้สึกว่าผ้ามันโชกหมดเลยมันค่อยเป็นค่อยไปนี่การเกิดขึ้นความเจริญงดงามในกุศลธรรมที่จะเทียบกับเดินกลางฝนมันก็มีอยู่เป็นบางครั้งบางคราว
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเดินกลางหมอกมากกว่าซึ่งพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนอกจากว่าเราฝึกในการประเมินผลตัวเองบ่อยๆซึ่งเป็นโควัตปฏิบัติของผูอของของหนักปราดอยู่แล้วในอิทธิบาทสี่ชันทะวิริยะจิตทะวิมังสาข้อที่สี่วิมังสาเป็นเชื่อของปัญญาเป็นปัญญาที่ค่อยตรวจผลงานตัวเองวิธีการที่ใช้ทุกวันนี้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนขอปอกพร่องอย่างยุตรงไหนอย่างไหนเป็นปัญญาระดับทำงานเป็นปัญญาที่จะป้องกันไม่เกิดประมาทและพอใจในผลงานที่ได้แล้วว่าแค่นี้ดีแล้วพอแล้วต้องการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นการที่คอยดูผลงานในชีวิตประจำวันเราสังเกตอารมณ์ที่เกิดตับในชีวิตประจำวันเป็นการปฏิบัติในข้อวิมังสาในอิทธิบาทสี่คือทางไปสู่ความสาเร็จข้อนี้ก็เป็นคุศลธรรมข้อที่ยืนยันได้เหมือนกันว่าทางพุทธศาสนาไม่ต้องการให้เราอยู่แบบสงบสงบสบายสบายไม่คิดอะไรมากแต่ถือว่าความพอใจในผลงานที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายนำไปสู่ความเสื่อมได้นั้นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติแล้วเราก็มีความสันโดษอยู่ตรงที่ว่าเป็นผลอันสมควรจากเหตุปัจจัยที่ผ่านมาในในส่วนนี้เราก็สันโดษในขณะเดียวกันม,มีวิมังสาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขในการกระทำต่อไปให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นไปสังโดษในความหมายของพุทธศาสนาไม่ขัดกับความเพียรตรงกันข้ามตรงคู่กับความเพียรพยายามที่จะทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นเราก็ประเมินผลอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ขาดหวังอะไรมากแต่พร้อมที่จะรับรู้ในความเปลี่ยนแปลงในแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกเชิมชื่นเบิกบานได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นถ้าเราปล่อยวางความขาดหวังการเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับที่เราเคยอ่านในหนังสือและเอาความจริงของตัวเองอถือว่าดีขึ้นไหมเราว่าจะไม่หวั่นไหวแต่ถ้าเราดูพระทิฏฐินว่าแหมปฏิบัติมาหลายปีแล้วน่าจะถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจตัวเองนะฮะนั้นไม่มีมาตรฐานอะไรว่าทุกคนปฏิบัติได้กี่เดือนแล้วควรจะก้าวหน้าเท่านั้นเท่านี้พูดไม่ได้เพราะว่าคนเรายังมีกรรมเก่าติดตัวมาจากชาติก่อนที่เราไม่สามารถจะประมาณได้ว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างอย่างท่านพูดถึงกรรมเก่านี่เหมือนกับเทียบกับเทือกเขาถ้าเราเดินทางเดินทางจากตะวันออกไปตะวันตกนะถ้าเราเดินจากสมควรเดินจากอีสานเราก็กำลังทีราบอยู่าจากอุบลนะจนเป็นทีราบอยู่วันไปถึงแถวเขาใหญ่มันถึงเจอเดิภูเขาถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ภูมิประเทศว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี
มันราบตลอดทำไมตัวนี้มันตรงขึ้นเขาด้วยมันเพราะอะไรไม่น่าจะเป็นได้ก็เราไม่ถือว่าเทือกเขาอยู่ในในภาคกลางเป็นผลของภูมิประเทศในตะวันออกในในเดียวกันเราไม่ถือว่าประสบการณ์ในอายุ 20-30 มันจะต้องนำไปสู่ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน3 0มสถึงสีมีส่วนอยู่เหมือนกันแต่จะมีบางส่วนที่เราต้องทำใจถือว่าเป็นเรื่องกรรมเก่านั้นเรื่องของกรรมเก่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องกำหนดชีวิตเราจะเป็นข้ออ้างแต่เราถือว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอในชีวิตมีมีหลายประการซึ่งคาดหวังไม่ได้หวังแผนลวงหน้าไม่ได้ต้องการฝึกให้เราชำนาญเราคุ้นเคยกับเรื่องความไม่แน่นอนเป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดความ <coughs> ความไม่แน่นอนนอกตัวเราเราก็เรียนรู้ดูข่าวดูเรื่องราวในสังคมก,ก็พยายามน้องเข้ามาสู่เรื่องความไม่แน่นอนอยู่เสมอแต่ความไม่แน่นอนนั้นเป็นไปตามเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ใช่แค่ว่าสรุปแล้วว่าเออมันไม่แน่ที่มันไม่แน่เพราะอะไรที่ไม่แน่เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราสามารถจับเหตุปัจจัยต่างๆได้เราก็จะมีหลักว่าเราควรจะปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างไรอย่างเช่นเหตุปัจจัยบางอย่างเราอาจจะสมควรจะส่งเสริมเหตุปัจจัยบางอย่างเราควรจะห่างไกลควรจะปล่อยวางอย่าเข้าใกล้ดีกว่าเมื่อเราจับหลักว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยบางในเหตุปัจจัยเหล่านั้นบางส่วนเรากำหนดได้และเข้าไปเกี่ยวข้องอย่ามีปัญญาได้บางส่วนเช่นส่วนที่เราเรียกรวมกันว่ากรรมเก่าเราก็ไม่มีทางจะรู้ได้นั่นเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยความตั้งใจว่าเรื่องจะออกมาอย่างไรก็ตามเราจะต้องได้กําไรจากสิ่งนั้นกําไรไม่ได้ไม่หมายถึงวัตถุทรัพย์สมบัติสิ่งของหมายถึงปัญญาเมื่อเราเจอสิ่งที่ชอบอก็สัญชาติญาณของเราก็หลงกับสิ่งที่ชอบเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็จะปฏิเสธพยายามไล่สิ่งนั้นออกจากชีวิตอันนี้ก็เป็นความเคยชินเก่าเป็นสัญชาตญาณเก่าแต่ปัญญาก็จะะจะเตือนแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างเราชอบอแต่มีโทษมีโทษในระยะยาวไม่คุ้มค่าบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบแต่มีคุณในระยะยาวดังควรจะฝืนความรู้สึกอยู่บางฝืนที่ปัญญาแล้วก็ยังอสอนเราต่อไปว่าสิ่งที่ชอบนะบางทีอยู่นานๆเนี่ยก็กลายว่าไม่ค่อยชอบก็มีเบื่อก็มีบางสิ่งบางอย่างเจอแรกๆไม่ชอบนานๆเข้ากับชอบก็มีเราก็มีตัวอย่างจากชีวิตตัวเองอพอได้คิดเปรียบเทียบได้พิจารณาอืมใช่เรื่องนั้นนะเราเคยชอบมากเลยแต่พ้นได้ได้แล้วมันไม่เหมือนที่คิดเรื่องสิ่งนั้นแรกๆนี่ไม่ชอบเลยรังเกียจตอนหลังก็ปรากฏว่าเออดีกว่าที่คิดดีเหมือนกันนี่ก็เป็นเ,เป็นตัวอย่างที่ว่าว่าสัญญาความจำเรื่องอดีตไม่ใช่สิ่งที่
่ไม่ดีเสมอไปไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องอลืมมติเสเลยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ข้อมูลที่เราเคยสะสมมาจากประสบการณ์ในอดีตถ้าเราฉลาดเราไปใช้แก้ปัญหาตัวเองในในปัจจุบันได้หรือว่าอยู่ในปัจจุบันแต่ใช้ความจำใช้จินตนาการช่วยจินตนาการก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังโกรธกำลังโมโหกำลังวุ่นวายถ้าเราเคยเจอบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเห็นแล้วสัมผัสแล้วรู้สึกสงบรู้สึกสบายเราก็จำไว้แล้เมื่อจิตใจกำลังว่าวุ่นคุณหมอเราก็ตึงเข้ามาอยู่ในใจแล้วก็พิจินตนาการต่ออย่างสมมติเราเคยไปไปเดินอยู่ในธรรมชาติเคยนั่งชมภูเขาและชมทะเลสาบและทำอะไรที่มันเห็นแล้วรู้สึกสงบแบบไม่ต้องตั้งใจเป็นเองเห็นไหมถ้าเราเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นเราก็จำไว้ในขณะที่เรากำลังวุ่นวายกำลังฝุ่งซ่านกำลังทุกข์อยู่ในที่สาธารณะที่เรา,าไม่มีโอกาสที่จะนั่งสมาธิจะรับตาแต่ดูลมหายใจก็บางทีก็ไม่อยู่เอานั้นนึกถึงภาพนั้นภาพและจินตนาจินตนาการในสิ่งที่เคยมีผลดีต่อจิตใจมันก็ช่วยให้เราตั้งสติได้เหมือนกันในการการใช้จินตนาการแก่อารมณ์เป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติแบบนอกรูปแบบแต่ว่าภายในกรอบของหลักธรรมตรงนี้ก็เคยปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันอย่างอย่างเช่นนึกนึกว่าเอาเอา,เอ,าอาหารเอาของเอาปัจจัยสี่ไปถวายพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกของท่านมีนึกภาพว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในอยู่บนเขากิจกูดอยู่ในถ้ำอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่รู้สึกขลังอยู่สุขศักดิ์สิทธิ์แล้วเราคลานเข้าไปถวายถวายอาหารถวายข้าวถวายน้ำนะตมังเคยอยู่บนเขาก็นึกไปปีนขึ้นไปที่ต้องน้ำเราเก็บน้ำน้ำลำธารน้ำที่ใสสะอาดเราก็ไปถวายพระพุทธเจ้าและถวายครูบาอาจารย์คือเราเราใช้ความคิดอย่างอย่างมิวินัยอย่างเป็นระเบียบเพื่อจะปรุงแต่งความรู้สึกที่เป็นกุศลเพื่อจะคมความคิดหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลมันเวลาจิตใจเราเป็นอกุศลอีกทีหนึ่งคือปล่อยวางมันกำลังคิดหรือปล่อยปล่อยปล่อยบางที่กำลังกำลังจิตไม่พอยังปล่อยไม่ได้ถ้าเราเอาพลังของจินตนาการพลังความพลังความคิดปรุงแต่งมาช่วยแต่ว่าปรุงแต่งในฐานที่ทำให้เกิดศรัทธาเกิดความผงใสเบิกบานอยู่ในใจจิตใจเรามีความสุขอยู่กับความคิดปรุงแต่งในสิ่งดีงามก็จะลืมเราจะปล่อยวางความยึดติดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโดยไม่ต้องบังคับเลยสนุกโดยสมไปเป็นเวลาว่างว่างเวลาต้องการจิตใจต้องการจะคิดจะอยู่สงบ
มันคิดอะไรเลยมันมันไม่ยอมบางทีก็ยอมแพ้โอเคจะคิดก็คิดได้แต่ประคิดในทางที่มันทำให้จิตใจเราพงสัยอย่าไปอย่าไปคิดในทางที่นำไปสู่ความเศร้าหมองความทุกข์ในใจเป็นความคิดจึงจึงเป็นเครื่องมือของหนักปฏิบัติได้อย่าไปอย่าไปรังเกียจความคิดความคิดมีประโยชน์มากถ้าเราบริหารความคิดของตัวเองได้และไม่เชื่องมงายในความคิดของตัวเองทุกไปที่เราใช้คำว่าเชื่อมั่นในตัวเองมันจะเป็นความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากกว่าใช้ความความงมงายสมากกว่าถ้ารู้ว่าความคิดก็ผิดได้มันเป็นเรื่องไม่แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่เราจะเชื่อได้เสมอแต่ในนั้นเดียวกันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะปล่อยทิ้งหรือว่ารังเกียจไม่ต้องจะต้องเข้าใจว่านักปฏิบัติไม่ควรจะคิดอะไรเลยคิดได้แต่เมื่อจะคิดจะต้องมีเวลาพักที่ไม่จำเป็นต้องคิดมันจึงจะสามดุลทุกวันทุกวันนี้ที่มันไม่ดีเพราะว่าคิดไม่หยุดอนอกจากว่าหลับไปเละเมอไปแต่ถ้าเราฝึกจิตว่าเวลาไหนไม่สมควรจะคิดไม่จำเป็นต้องคิดเราก็พักรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นรู้ตัวตัวความเคลื่อนไหวของร่างกายมีสติกับกิจกรรมประจำวันอย่างเช่นง่ายๆเรื่องการอาบน้ำเรื่องการแต่งตัวเรื่องการ <coughs> เรื่องการแปรงฟันเรื่องการทานอาหารกิจกรรมต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดอันนี้เป็นเวลาที่เราพักจากความคิดได้ <coughs> เวลาเราทำงานแล้วต้องใช้ความคิดเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เครียดจนเกินไปเพราะมีการพักจากความคิดมีการถอนออกจากกระแสความคิดเป็นเป็นระยะระยะแล้วความเ,เราเราจะใช้ความคิดให้ถูกกาลทีสะได้มากขึ้นถือรู้เท่าทันความคิดความเห็นเป็นของไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นเป็นของปรุงแต่งความเห็นมันเกิดจากอะไรความเห็นบางอย่างมันก็เกิดจากวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมยังเกิดจากศาสนาที่นับถือเกิดจากครอบครัวแต่คุณพ่อคุณแม่เกิดจากหนังสือที่เคยอ่านเกิดจากการแปลความหมายของประสบการณ์ในชีวิตบางอย่างแต่สิ่งความความเห็นเหล่านี้ก็ยังเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าแหล่งข้อมูลอาจจะพิพลาดบางก็ได้อาจจะไม่ครบก็ได้การวิจารณ์การสรุปจากข้อมูลพิพลาดก็ได้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านให้เราสมถานไว้ก็มีสองคำที่เราใช้กันภาษาบาลีก็อุปาทานอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราส่วนสมถานก็คือยึดไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็วางในเวลาอันสมควรถ้าเราคิดง่ายๆถ้าเราต้องการจะเจอสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็ต้องการเอาไว้ถ้าเราขาดสติสัญชาตญาณคือสิ่งนี้สมมติว่าสิ่งนี้มีค่าต้องไม่ต้องการให้สิ่งนี้หายจากเราก็สัญชาตญาณก็ถือแน่นๆยิ่งแน่นยิ่งดีถ้าเราสังเกตถ้าเราจับไหลแน่นๆมันไม่นิ่งใช่ไหมยิ่งแน่นยิ่งไม่นิ่ง <coughs> แต่ถ้าเราจับไว้พอสมควรพอดีพอดีมันดิ่งได้มันสามัญสำนึกบอกว่าต้องจับให้แน่นมันจึงจะนิ่งแต่ที่จริงมันตรงกันข้ามยิ่งแน่นยิ่งไม่นิ่ง
เพราะมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความกลัวว่าคนอื่นเขาจะแย่งชิงกลัวว่าจะขาดจะหายถ้าไม่มีแล้วเราจะทำยังไงเราจะอยู่ไม่ได้มันจะแย่มันจะคิดไปอย่างเนี้ยความคิดที่สามองเกิดจากจังจับแน่นเกินไปต้องมีเครื่องรับประกันว่าความสุขที่ได้จากสิ่งนี้ในปัจจุบันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลนานซึ่งมันเป็นเป็นไปไม่ได้และธรรมชาติก็ให้เราอย่างนั้นไม่ได้ในเราสมถานก็ถือว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์เอาไปใช้ก่อนแล้วเอที่ที่ใช้นี่ควรจะใช้ยังไงจึงจะดีแล้วมันคืออะไรเราเราก็ไม่ลืมความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงว่าได้เดี๋ยวนี้เราก็ได้แต่ได้ชั่วคราวนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เลยชั่วคราวทั้งนั้นวันใดวันหนึ่งนะเราก็จะไม่อยู่กับสิ่งนี้เราก็ไม่ไม่ลืมไม่ลืมความจริงของธรรมชาติอย่างนี้นี่เราไม่งั้นมันเป็นยังไงเอา,เอายกตัวอย่างเมื่อไม่กี่ปีทีละเรื่องสุนามิหรือว่าการแผ่นดินไหวในที่ต่างๆอย่างเช่นที่อเมริกาก็ไปสร้างเมืองอในแคลิฟอร์เนียตามโฟร์ดไลน์ <coughs> ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าวันใดวันหนึ่งก็ต้องแผ่นดินไหวแน่นอนที่เซนฟรานก็เคยถูกทำลายไปครั้งหนึ่งคนจำนวนไม่ทราบกี่กี่ล้านคนไปซื้อบ้านไปสร้างบ้านในทีเสี่ยงต่อเพนดินไหวแล้วทุกคนก็หวังว่าก็คงคงอย่างอาจจะหรือว่าคงจะแต่อย่างมีความหวังแล้วนานาเขาก็จะลืมไปถึงว่ามีการเพนดินไหวจริงๆหรือมีสุนามิจริงๆน้ำท่วมจริงๆไม่เคยคิดว่าจะไม่เคยคาดคิดเลยไม่ทำใจไม่ได้ทำไมเราทำใจไม่ได้เพราะว่าไม่อยากจะรับรู้ต่อความจริงบางประการมันเป็นความคิดแบบไสยศาสตร์หรือความคิดแบบเด็กน้อยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าไม่ถ้าไม่กล่าวถึงไม่คิดถึงไม่ไม่ให้จิตใจไปลึกถึงเรื่องนึงเลยสิ่งนั้นจะไม่มีหันหลังให้มาได้มันก็จะไม่เป็นไรพระเจ้ามาต้องต้องการให้เราฝึกจิตให้กล้าและยอมอยู่กับความจริงคือว่ามันไม่มันไม่ทุกข์อย่างที่คิดข้างนอกนี่นะในสนามหญ้ามีเฟอร์นิเจอร์อย่างดูจากภายนอกดูเป็นไม้แต่ปรากฏว่าเป็นพลาสติกยกขึ้นได้ทีนี้มันอาตมาอุปมาอย่างนี้ว่าคือว่าจะให้ยกย้ายไปที่อื่นขอให้ช่วยโอ้ไม่ได้หรอกเป็นไม้มันมันหนักมากมันเสียเวลาเปล่าๆไม่ยอมคือเราเราต้องบอกว่ามันไม่ใช่บางบางสิ่งบางอย่างนี่เขาปรุงแต่งดูเหมือนไม้แต่จริงไม่ใช่ดูเหมือนหนักแต่จริงมันเบาในชีวิตเราหลายอย่างนี่สิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำเพราะอะไรก็คล้ายๆอย่างนี้โอ้ยเป็นของหนักเป็นของยากเป็นของลำบากทำแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆก็เลยเสียประโยชน์ที่ควรจะได้พุทธเจ้าพี่บุตรก็ลองยกดูสิว่ามันยกขึ้นได้ถ้ายกยกไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ลองไปดูนะเพราะถ้ายกได้ก็จะดีอย่าไปเชื่อความคิดอย่าไปเชื่อความกลัวลำบากในใจเพราะว่าความกลัวลำบากเป็นกิเลสตัวสำคัญเป็นเป็นสิ่งที่คัดขวางความคุณงามความดีของเรามากดีเดียวหลายอย่างที่เราทำได้ไม่กล้าทำแล้วทำไมไม่กล้าทำเพราะกลัวลำบากกลัวจะไม่ได้ก
กลัวจะใครนะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวจะทุกข์ไม่ทุกข์ใครก็ทุกข์ใจพระเจ้าจึงสอนให้เราอย่าไปสนใจว่าผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ดูว่าสมควรจะทำไหมลองทำดูสิฮะคือหลายอย่างนี่ง่ายกว่าที่คิดที่เราคิดว่าทำไม่ได้อันนั้นก็เป็นผลของการตกร่องในความคิดคิดทุกวันทุกวันทุกวันมันจึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงมันจริงเพราะความคิดไม่ใช่จริงเพราะสิ่งนั้นเป็นของจริงเรื่องของจริงของไม่จริงนะ่ะของที่จริงยิ่งดูยิ่งชัดของที่ไม่จริงยิ่งดูยิ่งไม่ชัดนั้นให้ดูสิฮะง่ายๆถ้าทนต่อการดูแสดงว่าเป็นของจริงไม่ทนต่อการดูต่อการพิสูจน์ก็ไม่จริงเราจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ต้องเชื่อใครนั้นมาลองวิเคราะห์ดูเองทดลองเองเรียนรู้เรียนรู้จากประสบการณ์พุทธเจ้าทั้งแม่แต่คำสอนของพระทธาคตพระองค์ไม่ต้องการให้ให้เชื่องมงายแต่ต้องการเอาไปทดลองบางคนก็จับเรื่องนี้ผิดไปว่าว่าไม่ต้องเชื่อคำพีเชื่อตัวเองอันนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าบอกว่าถึงถึงจะเป็นพุทธพจน์หมายถึงว่าโอ้สุดยอดแล้วถึงถึงจะสุดยอดก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่ว่าไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อตัวเองหมายถึงว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่เราก็ยังต้องระมัดระวังอย่าไปหลงอย่าไปเชื่อง่ายๆพระพุทธเจ้าจึงให้เราถือว่าคนเราเก่งตรงที่ว่าเป็นผู้สามารถทำความเพียรในเรื่องเราจะประสบความสำเร็จหมากน้อยแค่ไหนระดับไหนไม่มีใครจะรับรองได้แต่เรื่องความเพียรรับรองได้เลยจะได้ไหมไม่ทราบแต่ฉันจะพยายามถ้าเราเอาความจริงใจในการความพยายามเป็นที่พึ่งก็มีแต่เก่าหน้าอย่างเดียวเพราะอยู่ที่ไหนยังไงมันก็มีมีโอกาสจะพยายามจะได้หรือไม่ได้ไม่รับรอแต่จะพยายามได้ไหมได้และบางทีผลที่ได้ถ้าไม่หวังผลใหญ่ๆไม่หวังผลมากแต่อ่อนน้องทอมตอนผลเล็กๆน้อยๆก็ยังเอาเออได้เหมือนกันมันเราก็ไม่ได้เหมือนกับการทำงานฮะไม่ต้องไปแข่งขันกับพวกนั้นพวกนี้ให้เครียดก็แข่งขันกับตัวเองอผลงานของตัวเองทำยังไงมันจึงจะให้ตีขึ้นตีขึ้นเรื่อยๆแล้วความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆให้ตีขึ้นเรื่อยๆนี่คือเคล็ดลับของการทำงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมนะไม่ใช่ว่าทำยังไงว่าจึงจะได้ถึงขั้นนั้นขั้นนี้จะได้เป็นที่หนึ่งจะได้เป็นนัมเบอร์วันเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วก็ทำด้วยความพยายามความผู้ที่สุขว่าวันนี้ได้ทำอะไรบ้างได้พูดอะไรบ้างนะถ้าเราเห็นว่าตั้งแต่เช้าแล้วมีความมีความพยายามลืมตัวบ้างหลงบ้างแต่โดยสุนรวมแล้วมีความจริงใจอยู่ทั้งวันอันนี้เรามีความสุขได้นะนั่นเราเพราะเราเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องความไม่แน่นอน
แล้วนิสัยที่จะต้องควบคุมที่จะต้องปังคับมันจะคลี่คลายเพราะว่าเราจะเห็นชัดเลยว่าเ,เป็นการกระทําที่ไม่มีทางที่จะได้ผลที่ต้องการเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อ,อสถานการณ์ความเป็นอยู่ของเรามีมากมายกายกองที่เราจะควบคุมได้ก็มีแค่บางส่วนเท่านั้นและนอกจากสิ่งที่เราจะควบคุมได้แล้วนอกอยู่ที่ตัวเราเองนี้ก็ไม่เข้มแข็งพอไม่มีสติปัญญาพอที่จะควบคุมแม้แต่ในเรื่องที่เราควบคุมได้บ้างนั้นถ้าเรา,เ,าเราคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้แหละเมื่อมันไม่เป็นแล้วก็คับข้องใจสั่งงานทําไมเขาทําอย่างนี้ทําไมเขาไม่เข้าใจนะมันสั่งเขาหลายครั้งแล้วบอกทั้งหลายครั้งแล้วทําไมนี้มันไม่เป็นอย่างนี้สักทีเอาคือเราวาดภาพลวงหน้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้และพยายามจะบังคับให้มันเป็นตามนั้นทุกทุกเปล่าแล้วเรากำหนดว่าควรจะไปในทางไหนแนวทางไหนแล้วเราก็พยายามจะทำดีที่สุดที่เราทำได้แล้วให้มันดีที่สุดแล้วก็ยังไม่ประมาทว่าดีที่สุดวันนี้อาจจะไม่ดีที่สุดพรุ่งนี้พอเราเรียนรู้จากประสบการณ์วันนี้เพื่อจะได้ฉลาดขึ้นเพื่อจะได้จะได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเอาวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดฟังเล็กน้อยพอสมควรดีเวลา